ভাত খাবো কত বড় থালা স্টিলের এত বড় থালা কোথায় পাওয়া যায় এটা খুবই খুব কয়েকটা অথেন্টিক রেস্টুরেন্টে কিন্তু এরকম পাওয়া যায় আমি যে জায়গায় এখন বসে আছি এটা কিন্তু একটা অথেন্টিক রেস্টুরেন্ট চট্টগ্রামে অনেকেই জানে না আমি এখানে খেতে এসেছিলাম আজকে থেকে পনেরো থেকে সতেরো বছর আগে এবং এখানে প্রথমে এসে যে জিনিসটা আমি খেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ইলিশ পাতুরি সেইটা খেয়ে এখন আমার মুখে লেগে আছে তখনকার দিনের প্লেটটা আরও বড় ছিল আর তখনকার দিনে আমার একটা জিনিস মনে আছে যে প্লেটটা ছিল তামার প্লেট বলে না বড় বড় এখন আসলে কালের ভদ্রে অনেক কিছু হারিয়ে গেছে কিন্তু তারপরে এই বড় প্লেটটা রয়ে গেছে আজকে আমি যে জায়গায় বসেছি সেটা হচ্ছে হ্যাপি লজ হ্যাপি লজ উনিশশো সালে শুরু করে এই চট্টগ্রামে যে জায়গাটাতে এটা আছে সেটা লোকেশানটা আমার অনেকেই বলেন যে লোকেশান চিনতে পারেন না এটা কেসিদের রোডে অবস্থিত এবং আরও সুবিধা মতো যদি বুঝাইতে চাই আপনি হ্যাপি লজটা হচ্ছে হাজারি লেন একদম নাম করা হাজারি গলি সবাই চিনে ওষুধের জন্য বিখ্যাত সো হাজারি গলি ঢুকার মুখে ডান পাশেই হ্যাপি লজ রেস্টুরেন্ট আর হ্যাপি লজ কিন্তু এখানে দুটো আছে যেটা একটু পুরাতন আমরা ছবি দিয়ে দেবো সেটাই কিন্তু অথেন্টিক ওয়ান আর একটা ভাগ হয়ে গেছে পার্টনার আলাদা হয়েছে কিন্তু অথেন্টিক ওয়ানটাতে বসে আমরা আজকে খাবো এবং দেখাবো যে আজকে কি কি খাবার এখানে পাওয়া যায় এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার আমি লাকি যে আজকে আমি এখানে এসে কিন্তু সেই পনেরো সতেরো বছর আগের খাওয়ার যে আইটেমটা খেয়েছিলাম ইলিশ পাতুরি সেটাও আজকে আছে এবং সাথে আরেকটা সারপ্রাইজ আছে সেটা হচ্ছে ইলিশ মাছের ডে চলেন যে আগে দেখাই যে এখানে কীরকমভাবে খাবারগুলো রাখা দর্শক অনেকের অনেক কিছু বলতে পারেন কিন্তু এটা একটা অথেন্টিক রেস্টুরেন্ট এখানে সব ধরনের মানুষ আছে কারণ প্রাইস খুবই রিজনেবল সো ওনাদের ডেকোরেশান ঠিক অন্যান্য আমরা যে রেস্টুরেন্টগুলো খাই ওরকম হয় না খুব সাদামাটাভাবে এরকম সাজানো সাজানো আপনি পাবেন লঞ্চ ঘাটের পাশে যে রেস্টুরেন্টগুলো থাকে ওখানে কিন্তু এভাবে জাস্ট বড় বড় থালার মধ্যে সাজানো থাকে তো চলেন আগে খাবারের আইটেমগুলো দেখাই তারপর আমি যেগুলো আসবো সেগুলো তো দেখাবো চলেন बाल्टीते जगह दाम कत पंद्र আর এটা হচ্ছে চিংড়ি কি কারি বলবো একশো বিশ টাকা চিংড়ি কারি এটা হচ্ছে শিং মাছ একশো টাকা আর এটা হচ্ছে চিংড়ি মাছ তরকারি সবজি দিয়ে এটা কত চল্লিশ টাকা এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি সুটকির ভর্তা কি সুটকি লোটটা সুটকি এটা চল্লিশ টাকা এটা হচ্ছে মুগি ভুনা মুগি ভুনা কত একশো চল্লিশ টাকা এটা হচ্ছে খাসি ভুনা এটা কত করে দেড়শো টাকা কাশি গুনা দেড়শো টাকা এটা রুই মাছ আশি টাকা কি সুন্দর দেখে রুই মাছ অন্যরকম কিন্তু এটা হচ্ছে কই মাছ কই মাছ সত্তর টাকা আর এখানে তো আমি আবার দেখাচ্ছি যে এই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ এগুলো থাকলে তখন আনা হয় ইলিশ মাছের ডিম ইলিশ মাছের ডিম দুশো টাকা না ইলিশ মাছের ডিম দুশো টাকা আর কাটলেট হচ্ছে কাটলেট দশ টাকা করে আর ইলিশ পাতুরি দেড়শো টাকা ইলিশ পাতুরির স্পেশালিটি কি এটাতে কি দেন আপনারা সর্ষে বাটা আর এটা কি ও এটা হচ্ছে বেগুন এইটা হচ্ছে বেগুন না ও আর সর্ষে বাটা দেওয়া হয় ওসব পাঁচ বিচালি সবজিটা আমি অ্যাড করতে চাই সাথে এটা একটা অথেন্টিক খাবারের মধ্যে পড়ে 
ফার্স্ট টাইম শুরু করছি যেটা পাঁচ মিনিট সালে চিংড়ি মাছ দিয়ে করা সেটা একটু নিয়ে দেখি লইব্বা আছে লইব্বা কি জানেন আপনি কি আপনার ভাবছেন না লইব্বা লইট্টা মাছ লইব্বা হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি বরবটি কাঁকরোল ঢাকাতে অন্যরকম একটা টেক্সচার চলে আসে কাঁকরোলের স্মেল কিন্তু অন্যরকম কাঁকরোল ইউজ করলে কিন্তু কাঁকরোল কিন্তু অনেক রোগের জন্য ভালো তো এখানে অত বেশি তেল নাই কিন্তু আর সবগুলা সবজি একদম ব্লেন্ড হয়ে গেছে একদম ব্লেন্ড মিষ্টি কুমড়া থাকাতে পুরোই মিষ্টি মানে বাচ্চারাও খেতে পারবে এটা তো কে মনেই হবে না আপনি হোটেলে খাচ্ছেন মনে হচ্ছে আপনি চিটাকুনি কোনো বাসায় বসে খাচ্ছেন ট্রুলি অথেন্টিক খাবারের একটা স্পেশালিটি আপনি হোটেলে বসে খেলেও খাবারটা কিন্তু ঘরের খাবার মতো যেটা বলছি না এই টাইপের রেস্টুরেন্টগুলো কিন্তু বাঁচায় রাখা দরকার আমাদের আমরা এখন অনেক পাঁচ তারকা হোটেলে যাই অনেক জায়গায় যাই কিন্তু এইসব হোটেলে আমরা এখন আর আস্তে আস্তে গুটি কয়েক হয়ে গেছে একটা সময় এগুলো সব জায়গায় আনাচ্ছে কানাচ্ছে ছিল এখন সবাই স্যুট ফাই স্যুট চাইনিজ ফুড কোরিয়ান ফুড ইন্ডিয়ান ফুড এর সব জায়গায় আছে কিন্তু আমরা এই খাবারগুলো জানিও না চিনিও না আমরা পরিচয় করিয়েও দিই না ইলিশ মাছের বড়া করি না ঠিক আছে চিংড়ি মাছের বড়া চিংড়ি মাছের বড়া মানে সেটাকেই একটু বড় করে চ্যাপটা করে ভেজে ফ্রাই করে এটাকে নাম নেওয়া হচ্ছে কাটলেট একদম গরম ভাবছ যেত না একদম চলক থেকে নামার পর এটা দিয়ে খাইলে একটু ডাল পোড়া মরিচ দিয়ে সর্বনাশ সর্বনাশ মানুষ মারা যাবে মানে টেস্ট বোনাবে অমৃত অমৃত আচ্ছা আমি যে খাই আপনারা নজর দেন না কারণ একটা ফুড ব্লক করে অলরেডি করার পর পরে আমার পেট খারাপ এতগুলো অডিয়েন্স কেন এরকম করেন আমি আপনাদের খাবার দেখাই খেতে চলে আসবে না কেন আর যারা খেতে চান ডেফিনেটলি আমার ইনবক্সে তো অ্যাড্রেস দেওয়া আছে লিঙ্ক দেওয়া আছে লেট আস নো আমরা ওখান থেকে পিক করে নিয়ে আসবো যে বেশি বড় খাদক খেতে চায় আসতে চায় সত্যিই আমাদের সাথে থাকতে চায় আমাদের সাথে জয়েন করতে পারে আমি আগে ট্রাই করে দেখবো ইলিশ মাছের ডিম তারপর যাবো ইলিশ মাছের পাতুরি ডিমটা দেখেন আরেকবার তো এবার তো মনে পেট খারাপ হবেই আমার শিওর ডিমটা কত করে দেখছেন বাপরে বাপ কতগুলো ইলিশ মাছ হইতে এটা দিয়ে ভিতরেরটা দেখেন সো মাই গুডনেস ইলিশ মাছের ডিম আগে ট্রাই করে দেখি ইলিশ মাছের ডিমটা যে কত ফ্রেশ কারণ ফ্রেশ না হলে ডিম শক্ত থাকে না এটা মনে রাখবেন আমি কিন্তু আস্তরটা ডিম নিয়েছি একদম ফ্রেশ মাছ থেকে বলতে গেলে আর ফ্রেশ লিকুইড নিয়ে এসেই রান্না করা হয়েছে আজকেই আর ডিম দেখেন আমি ভাঙছি এখন একদম জুরজুরে ওরা কিন্তু আপনারা না দেখালে বুঝবেন না এই দেখেন আচ্ছা ভেতরের টেক্সচারটা কি হোয়াইট কালার উপরে ইয়েলো কালার আর এটা এই মশলার সাথে মিক্স করে খাওয়ার পর জাস্ট ইয়ামি খেয়ে ফেললাম লক্ষ কোটি ইলিশ মাছ আমার মুখের ভিতর মাঝখানে একটা সময় ছিল ইলিশ মাছের কিন্তু হাহাকার বাংলাদেশে দেখা গিয়েছে বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানাবো কারণ ইলিশ ধরার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা এটা কিন্তু খুব স্ট্রংলি মানা হয় এবং যারা জেলেরা মাছ ধরুন তারাও কিন্তু এখন নিশ্চয় মেনে চলে সেই জন্য কিন্তু আমরা এখন ইলিশ মাছ এবং ইলিশ মাছের ডিম পেয়ে আসছি কারণ আপনি যদি সময় অনুযায়ী মাছটাকে প্রত্যেক সময় ধরতে থাকেন মানে সবসময় ইলিশ মাছ ধরেন তাহলে কিন্তু ইলিশ মাছের আর প্রজনন ক্ষেত্রেও 
সমস্যা হয় এবং আপনি যদি ডিমোর ইলিশ পাবেন না ইলিশ মাছ খেলেই কেন জানি প্রয়াত সাদেক আলী যিনি একটা সময় এটা নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে জাটকা কারেন্ট জালে আটকা এই একটা অ্যাড করতো না ওনার কথা খুবই মনে পড়ে খেলেই মনে হয় যেন উনি বলতেছে ইলিশ মাছ খাচ্ছ কেন তো ইলিশ মাছ খাওয়ার ব্যাপারেও ধরার ব্যাপার স্পেশালি আপনারা কেরপুর থেকে সচেতনতা বাড়াবেন তাহলে ইলিশ মাছের দাম স্বর্ণীয় পর্যায়ে থাকবে লাস্ট নট দ্য লিস্ট আমি সেই সময় যেটা ইলিশ মাছের পাত্রে যেটা লাস্টে রেখেছি সেটা খাবো যেটা আজকের থেকে পনেরো সতেরো বছর আগে খেয়েছিলাম এই হোটেলে সাথে বেগুন টমেটো আর সর্ষে বাটা দিয়ে ঝোল একদম ছোট ইলিশও না বা একদম বড় ইলিশও না কিন্তু মাঝারি ইলিশ এটা ইলিশ মাছে কাটা তো থাকবেই কি বলবো কোথায় ছিলে এতদিন কোথায় ছিলে তুমি তোমাকেই তো খুঁজছে বাংলাদেশ আহ বেগুনটা বেগুনে আর অনেকে হয়তো জানতে দিতে পারেন হ্যাপি লজ নামকরণটা কেন করা হয়েছে এর উপরে কিন্তু একসময় থাকার ব্যবস্থা আছে লজ মানে কিন্তু হোটেল মানে সেই আবাসিক ব্যবস্থা ছিল এখানে কিন্তু গত এক বছর আগে এটা বন্ধ হয়ে গেছে সেই জন্য আসলে এখানে হোটেল ছিল আর হোটেল নিচের এটা হচ্ছে তাদের রেস্টুরেন্ট ছিল কিন্তু পরে এটাই বেশি হিট হয়ে গেছে যেহেতু হোটেল বন্ধ হয়ে গেছে এখনও রেস্টুরেন্টটা চলছে আপনার দেখা হবে মাত্র চারশো তিরিশ টাকা আসছে 